ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ് എൻ്റെ പിക്ചർ ഡിക്ഷണറി കണ്ടിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ തന്നെ എവിടെ വീഡിയോ ഇടുന്നത് കാരണം അധികം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പോൾ വർക്ക് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഓഫീസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡബ്ല്യു പി എസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോന് ലാസ്റ്റും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആപ്പ് തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു പി എസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ താഴെയുള്ള പ്ലസ് ചിഹ്നം നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡയമണ്ട് ചിഹ്നം കാണുമ്പോൾ അത് പിന്നെ പ്രീമിയം വേർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലമായിട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്ലാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് വെക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ആ കണ്ടൻസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ പേരും വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കേസർ കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ താഴെ മൂന്ന് ലൈൻ കണ്ടു അതെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കണം സെൻറ്റർ കൊടുത്തു ഇനി അതിനൊരു അണ്ടർലൈൻ കൂടെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ താഴെയുള്ള ഈ എ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിങ്ങിന് പല ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും എട്ട് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബോൾഡ് ആക്കാം അൺബോൾഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് അതിന് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കണം അണ്ടർലൈൻ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിക് സാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം പ്ലെയിൻ അണ്ടർലൈൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്സ്റ്റിന് വലിപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് ഒന്ന് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ വേൾഡ് വെബ് ഓൺ വേൾഡ് വെബ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ മൈ ഹോബി ഇതാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർക്ക് അപ്പോൾ മൈ ഹോബിക്ക് വേൾഡ് വെബ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ വേൾഡ് വെബ് തയ്യാറാക്കാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കസ്റ്റ് ഒരുപാട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഷെയ്പ്പാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാ സർക്കിളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കിൾ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സർക്കിൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം മൈ ഹോബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇത്രയും വലിപ്പം വേണ്ട കുറച്ച് ചെറുതാക്കാം ഇനി വേറെ രണ്ട് സൈ ഷേപ്പും കൂടെ വേണം നാല് സൈഡിൽ ഓരോരോ ആരോ മാർക്ക് പോലെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്ലസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഷേപ്പ്സ് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്കിതിനകത്ത് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതാ ഈ ഒരു സാ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് കുറച്ച് സൈസ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലായിട്ട് എനിക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കുറച്ച് സൈസ് ചെറുതാക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ച്
അപ്പം നമ്മൾ പേജ് പേദേശം റെഡ് നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്പേസിങ് ലൈൻ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് എത്ര വേണമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫയൽ സേവ് സേവ് ആസ് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിക്ചർ ഷെയറിങ് നടത്താം എക്സ്പോർട്ട് ഇമേജസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻസേർട്ടിലും ഒരുപാട് ടേബിള് ബ്ലാങ്ക് പേജ് നമുക്ക് പുതിയ പേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഹെഡറും ഫൂട്ടറും കൊടുക്കാം ഫുഡ് നോട്ടും ഹെഡ് നോ എൻ നോട്ടും കൊടുക്കാം ഓവർ നോട്ടും കൊടുക്കാം ഡേറ്റും ടൈമും ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ വീഡിയോ ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിത് കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം അത് മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ ചിഹ്നം കണ്ടോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് മൈ ഹോബി ഇത് പേര് കൊടുക്കുക മൈ ഹോബി ഇനി ഇത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാണല്ലോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ക് എന്ന് കാണുന്ന ഇവിടെ പി ഡി എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എക്സ്പോർട്ട് ടു പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പോർട്ടഡ് ആയി ഇത് കുട്ടികൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാക്ക് പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ മൈ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിങ്ക് ഇത് മൈ ഹോബി ഇവിടെ മെയിൽ വാട്സപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ എല്ലാം വരും മുകളിൽ കണ്ടു ലിങ്ക് ഫയൽ അപ്പോൾ അത് ഫയലായിട്ട് വേണം നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അത് വാട്സപ്പിലേക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് കൊടുക്കുക വാട്സപ്പിലേക്ക് അത് ഫയലായിട്ട് സെൻഡ് ആവും എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവം വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകണം അതാ നമ്മളെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി അങ്ങനെ അതിനകത്ത് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് പേജിന് ബോർഡർ കൊടുക്കാം ലേ ഔട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ശ്രമിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ വർക്ക്ഷീറ്റ്സൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ഇടുക നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ താങ്ക് യു ബൈ